ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആർ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് ദാറ്റ് സംറൈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് യൂസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അസസ് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കമ്പനി ആൻഡ് ടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ അനാലിസിസ് ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി നല്ല ലാഭത്തിലാണോ പോകുന്നത് നഷ്ടത്തിലാണോ പോകുന്നതൊക്കെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പത്ത് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും അക്കൗണ്ടിങ് സെയിം സെയിം പാറ്റേണിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ജനറലി വൺ ഇയർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രഡീഷണലി നോൺ ആസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി ആൻഡൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോൺ ആസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബോ ദീസ് കളക്റ്റീവ്ലി കോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർഷാവസാനം ആയിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും രണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടും പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിങ്ങും പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചാലാണ് അതായത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ കമ്പനിക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ചാർജസും അതല്ലാതെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം കുറച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഈ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ഇൻകത്തിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരിക ഇനി ഗ്രോസ് ലോസ് എങ്ങനെ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ വരുമാനം കുറവും ചിലവ് കൂടുതലും അതായത് സെയിൽസ് കുറവും കോസ്റ്റ് കൂടുതലും ആവുമ്പോഴാണ് ഗ്രോസ് ലോസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് നോക്കാം ഇതാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ക്രെഡിറ്റ് സ
അതായത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന് സാധനം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നെറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വേജ് വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ദിവസക്കൂലിയാണ് വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിയിലോട്ട് വരു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് ഗുഡ്സ് എം എ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതും ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റും ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റോയൽറ്റി ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് കസ്റ്റംസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇത്രയും എക്സ്പെൻസസുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ആ വർഷത്തിൽ എത്ര സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വരുമാനം എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെയിൽസിൽ വരുന്നത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കണം അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ആ എമൗണ്ടും കൂടി കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് അതിൽ അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ക്ലോസ് എത്ര സ്റ്റോക്കാണോ ബാലൻസ് ഉള്ളത് അതാണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു പർച്ചേസസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ബൈ സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഗ്രോസ് ലോസ് ആകാം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് വരിക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കുറവെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസാണ് വരിക ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരം ടു പർച്ചേസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നെറ്റ് പർച്ചേസ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ സെയിൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നാലായിരം രൂപ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നാലായിരം നാലായിരം എഴുതുക ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യുക ആയിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രോസ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരമാണ് വരുന്നത് പർച്ചേസസ് അഞ്ഞൂറും റിട്ടേൺസ് ഇരുന്നൂറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറാണ് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മുന്നൂറാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് ആയിരമാണ് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ആയിരം പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ല
അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരികയെന്നും ഗ്രോസ് ലോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരികയെന്നും അടുത്തതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസുമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസുമാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൊത്തം വരുമാനമാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസുകളും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ബിസിനസ്സിന് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വന്നതെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഈ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് ലോസ് ഇത് ഏത് ഇതിലേത് വന്നാലും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സൈഡിലോട്ടാണ് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് ആ ആ ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോട്ടുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രോസ് ലോസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സാലറി ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് പിന്നെ കാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് കാരേജ് ഇൻവേഡ് വരുന്ന ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അടുത്തത് റെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ടെലഫോൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനറിക്കൊക്കെ വന്ന് വരുന്ന തേമാനം അടുത്തത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കിട്ടാക്കടം അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ക്യാഷ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നാൽ അത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്കി വരുമാനങ്ങളെല്ലാം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എനി അതർ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കുറവെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അതായത് വരുമാനം കൂടുതലും ചെലവ് കുറവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക നെറ്റ് ലോസ് വരുന്നത് വരുമാനം കുറവും ചെലവ് കൂടുതലും അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണ് വരിക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കണം ഒരു ബിസിനസ് ലാഭത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിനും ശേഷം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്തായിരുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് അതെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ട
സെക്കൻഡ് വൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് ലോസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കണം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലോൺസ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തുന്ന ലോൺ ആകാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ കറണ്ട് അതായത് ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെൻട്രി കേട്ടേഴ്സ് സെൻട്രി കേട്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ കടത്തിനാണ് ഗുഡ്സ് തന്നതെങ്കിൽ അതായത് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് തന്നതെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ്സിന് സെൻട്രി കേട്ടേഴ്സ് ആണ് സപ്ലൈയേഴ്സ് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഷോർട്ട് പീരീഡിലോട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ബിസിനസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബിൽസ് പേബിൾ സെൻട്രി കേട്ടേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് പേബിളിനെ ട്രേഡ് പേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേബിൾ എന്നും പറയാം ഗുഡ്സ് സപ്ലയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടത്തിന് വാങ്ങുമ്പോൾ രേഖാമൂലം ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ചില എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വായിക്കും അതിനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനി ഈ മാസം കൊടുക്കേണ്ട സാലറി അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഈ മാസം കൊടുക്കേണ്ട റെൻറ്റ് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക അതിനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലൈബിലിറ്റീസാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് അസെറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷം ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസെറ്റുകളാണ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് റെസെറ്റിൻ്റെ അഡറിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ബിൽഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ അടുത്തതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ആ അസെറ്റിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഗുഡ് വില്ലും പേറ്റൻസും അടുത്തതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്